Now, before I stop and take your questions, I want to make one further point so that I'm sure that you uh, do not misunderstand what I've said. Прежде чем отвечать на вопросы, я бы хотел сделать еще одно наблюдение, замечание, ну, с тем, чтобы все мы все правильно поняли. You might reflect on what I'm saying and think that what I'm saying is, oh, uh, we can prove anything and everything with equal certainty. Кто-то из вас на основе моих слов скажет, ага, понятно, значит, все, что угодно, мы можем доказать с равной степенью уверенности. That is not what I'm saying, and that is not what this line of argument has proved. Нет, я такого не утверждаю, и не об этом сейчас идет речь. It proves that it is possible to know something about the world outside of our mind. Речь идет о том, что мир за пределами нашего разума доступен познанию. The evidence for what's going on outside of our mind is available to all of us. Что общедоступные, доступные для всех нас свидетельства, указывающие на то, что происходит за пределами нашего разума. That does not mean that there is an equal amount of evidence for every statement that we make that's available. Это не значит, однако, что в пользу любого сделанного нами утверждения существует достаточное количество свидетельств, доказательств. There's an awful lot of evidence that's available to prove that the animal is a cat. Доказательств того, что в аудиторию вошла именно кошка, очень-очень много. You could even take some blood from the animal and do a DNA analysis that would show that it has the DNA of a cat, not of a dog. При желании можно даже взять у животного анализ крови, посмотреть ДНК и убедиться, что это действительно кошка, а не собака. There are, however, a lot of concepts that we talk about that don't have that much evidence, they don't have that kind of evidence. Однако многие конц... в пользу многих концепций доказательств далеко не так много. But that doesn't mean that they're totally unprovable, so nobody knows anything about them. Однако это не значит, что данные концепции недоказуемы, так что о них никто вообще ничего не знает. Uh, for example, there's, there's not going to be as much evidence that we can consult for something like the miracle of uh, Christ feeding 5,000 people. Например, в пользу чуда, когда и когда Иисус когда Иисус дает хлеба и рыбы пяти тысячам человек, в пользу чуда это окормление пяти тысяч. На самом деле у нас не так не так много доказательств. But there's not as much evidence for that. As there is, and there, uh, yes, there, there's not as much evidence for uh, to support that fact as there is to support the claim that the cat is a cat. Понятно, что в пользу этого факта свидетельств далеко не так много, как в пользу того, что кошка есть кошка. For some things, there may be evidence that. Uh, would help to support its truth, but that evidence just isn't available to us. В пользу каких-то утверждений, доказательств, аргументы, в принципе, есть, но нам они недоступны. So I repeat, I am not saying that you can prove everything that you can say, and you can prove with equal certainty everything. Итак, я не утверждаю, что все мы можем, любое, что любое наше высказывание мы можем с равной степени, в равной степени, с равной степени уверенности доказать. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Okay, your questions. А теперь ваши вопросы. В определенной степени, особенно в идеях, коллективный, сказать, разум, 
может ошибаться. И, допустим, есть очень много ну, коммунистов в России, или атеистов, скажем так, которые скажут, нас очень много, и все мы видим, что Бога нет. Это все, что, допустим, мы видим, что кошка это собака. Вот я понимаю, что вот коллективный разум это только часть возможного доказательства для использования определения реальности. Очень хороший и очень важный вопрос. Начать надо хотя бы с того, что не только атеисты имеют право представлять и оценивать аргументы в пользу решения данного вопроса. Их аргументы, их свидетельства, их доказательства нужно оценивать серьезно. Но ведь и им нужно серьезно относиться, и им нужно, по крайней мере, выслушать наши аргументы и наши доказательства. И при учете всех имеющихся данных, Is true. Я надеюсь, что все мы придем к общему пониманию истины. Но все мы знаем, что вполне возможно uh, составить аргументированные, uh, скажем так, аргументированно доказать какую-либо позицию. And people who hear it won't be persuaded at all. И, и все равно uh, не убедить этими аргументами uh, слушателей. Well, what does that mean? Что это значит? Следует ли uh, из этого сделать вывод, что в течение всего прошедшего часа я говорил глупости? Is there any way around this kind of problem? Можно ли эту проблему как-то решить? Конечно же, я не глупости говорил, и, конечно же, проблему можно решить. Для этого нам нужно разобраться с тем, каким образом на основе аргументов мы можем что-либо доказать или опровергнуть. Какие существуют рассуждения, какие необходимо представлять доказательства. Как структурировать аргументы, структурировать доказательства. Succeeded in proving what you want. И как убедиться, что, uh, что вы доказали то, что требовалось доказать? Именно об этом мы с вами будем говорить в начале нашей следующей встречи. But there's more to answering your question than just that. Но ваш вопрос или ответ на ваш вопрос этим не исчерпывается. It involves uh, needing to talk about The certainty with which one has proved something. Uh, нам нужно будет еще говорить о степени уверенности, степени достоверности, с которой мы что-либо доказали. Certainty. И в связи с этим я буду проводить разграничение между объективной уверенностью и субъективной уверенностью. 
и та, и другая уверенность э, присутствует в, в любом убедительном доказательстве. Однако объективную и субъективную уверенность нельзя путать. Увидев различия между ними, мы с вами поймем, почему э, некоторые люди не склонны верить тому, что мы им доказываем, даже получив достаточно, достаточные доказательства. But that doesn't mean it's impossible to make the case. Это не значит, что доказать вообще невозможно. We just need to be sure that the only voices that are heard on these topics are not the people who are against God. Это значит, однако, что э, люди, противостоящие Богу, не могут, оказ... не могут быть... Итак, это значит, однако, что высказываться по этой, те, по этой теме должны не только атеисты. Sure Наша задача заключается в том, что Божий взгляд на жизнь, чтобы Божий слов, взгляд на жизнь, Божие слово звучали в нашем обществе. Uh, and politicians have to say is everywhere. Uh, у мира и у философов и у политиков есть что сказать. И вот они говорят совершенно спокойно, легко, беспрепятственно. What God has to say is sadly not getting heard uh, and uh, is not getting a hearing in the broader Discussions that go on in our society. Но ведь и Богу тоже есть сказать. И, к сожалению, как раз Божье Слово а, в обществе мало проповедуется и к нему мало прислушиваются. That's where we need to come in. Именно вот в этом и состоит наша роль в том, чтобы говорить. We need to speak for God. В том, чтобы говорить от имени Бога. And of course, но для этого нам сначала нужно понять, что же такое сказал Бог. So that's why it's important to study God's word. Поэтому и так важно э, изучать Слово Божье. А дальше наша задача интересна, увлекательна, а представлять Слово Божие так, чтобы а, да, и интересно, увлекательно и убедительно представлять Слово Божие. А за результаты отвечает Дух Святой. Предоставьте их Ему. Потому, потому что кроме Него никто не может убедить человека так, чтобы изменить его волю. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.